Hi friends, welcome to CMD Tech Online. So, we are going to clinical trial and phases of clinical trial. So, that is the end of clinical trial. Right? So, clinical trial is actually a set of procedures which we will be carrying out in order to identify or in order to allow to determine the safety, the adverse effect, the adverse events that is associated with the drug. And also you can uh, make uh, an efficacy data which is necessary for health intervention. We have a clinical trial We have a drug in the all drug or human participant use the safety challenges as well as adverse effect possible. So that can be utilized. All these data can be utilized for the possible health interventions. So that can be utilized for the possible health interventions. So we can So we can use the drug safe and safe. Correct title into data obtained. Okay, now we have done clinical trials. It is having different different phases and different different stages. So it mainly involves phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. And all of phases in the day are characteristics. We have to do this phase. We have to do this phase. We have to do this phase. So first of all, we have to do this phase. We have to do this phase. So, phase 0 it is actually a micro dosing studies and micro dosing is a word and very small dose or a single low dose will be utilized here in order to determine about the drug, in order to determine, in order to carry carry out the pharmacokinetic study and identify the pharmacokinetic characteristic of the drug. So, in a micro-dosing study, we will be doing it as an open-label study. Blinding is not our case. We have already said that blinding is not our case. We have to get a little bit either from a physician or from a participant. So, we have to get a blinding or a control group. So, what we will be doing? We will be doing a micro-dosing study which is an open label study without any blinding okay and also we will be taking only a small number of volunteers so 10 to 15 volunteers small number of volunteers are here we will employ volunteers means the participants like 10 to 15 participants in a matra we will use the UCR micro dosing studies in the UCR because micro dosing study is the first in man trial in the answer we will say because here we will be finding out how the drug is engaging with the expected target we target the expected target we will target the target drug engage we are doing the micro-dosing studies in the area of micro-dosing studies. We are doing a little bit of 10 to 15 participants in the phase. So, what we are doing is to know the pharmacokinetic as well as to avoid phase 1 for unsuccessful pharmacokinetic drugs. That is why we are doing this drug. अरे स्वेस सीरोल नो कुम्बत है ना नमक का नाम इतिहास अनस्टेबल फार्माकोकाइनेटिक है ना ये दा अवरक अनस्टेबल एटलर फार्माकोकाइनेटिक्स है ना अवरक शो चाहिए इन्दन डावा सो अंगाते ड्रग इन्हें बर्दे नमले फेस वन चाहिए नो कटा कार्य इन्दन नहीं लिया सो अब अंगाते ड्रग इन्हें नमक सेपरेट satisfied to do the same thing we need to carry out the same thing in phase 1 trial ok so this is a pass eye drug in phase 0 successfully pass eye drug in phase 1 so phase 1 is the human pharmacology and safety stage so in this stage we are doing the human pharmacology and safety so how the drug will be how safe the drug will be in human beings as well as to find out the toxicity profile of the drug we have to find the toxicity profile of the drug and also common adverse event related with the drug this drug is called common adverse effects and we have to find the phase 1 so we have to find out how safe the drug is in the body of the participant as well as how you can design a toxicity profile of that drug as well as what are the common adverse effects in relation to that drug that is called phase 1 so the main idea is safety if we say that we have an open label study, there won't be any blinding or control. Okay, and also this will be carried out in healthy volunteers. If we have a main work in healthy volunteers, we will carry out a phase 1 trial. That is why we have a disease diet patient. Okay, but healthy volunteers which is about 2200. 2200 is the population. 
വോളണ്ടിയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സിന് എടുത്തിട്ടാണ് ഫേസ് വൺ ട്രയൽസ് നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ എന്തിനാണ് അത് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം ടോളറബിൾ ഡോസ് ആസ് വെൽ ആസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ടോളറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻ ടുവേർഡ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ടോളറബിൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഡോസ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല അറ്റ് ദാറ്റ് Uh, dose, how safe the patient and how much he can tolerate that dose. That is what we are doing in phase 1 trial. So, we don't have phase 1 trial, we don't have 20 to 100 uh, people who are healthy volunteers. We don't have human pharmacology and safety studies. That is why we don't have to look at the safety of the main item. We want to find out the safety, how safe the drug is and what is the maximum tolerable dose in our study. So, this is the study. ഈ ഫേസ് വൺ ട്രയൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി സോറി സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രമാണ് ഫേസ് ടുവിലോട്ട് പോകാറുള്ളത് ഇനി ഫേസ് ടു എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫേസ് ടു ഈസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്സ്പ്ലറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഹൗ തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി എഫക്റ്റീവ് അവർ ഡ്രഗ് ഈസ് ഓർ അവർ ടാർഗറ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഡ്രഗ് എത്രത്തോളം എഫിക്ട് എഫിക്കേഷ്യസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ എത്രത്തോളം എഫിക്കസി ഉള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റഡി ആണ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ബ്ലൈൻഡഡ് ആണ് മിക്കവാറും അത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഹു ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ട്രയൽ വിൽ ബി ബ്ലൈൻഡഡ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കും വിത്ത് കൺട്രോൾ ഓൾസോ സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ കൺട്രോൾ ആസ് വെൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഫേസ് ടു സ്റ്റഡീസിലോട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് അത്രയും പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ടു ട്രയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്സ്പ്ലറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് സോ ഹി വിൽ വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഡോസ് റേഞ്ചിങ് ആസ് വെൽ ആസ് സീലിങ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് അപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡോസ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം ഡോസ് ഓർ ദ ഡോസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാക്സിമം എഫക്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിൻ വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് സീലിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് എന്താണ് സീലിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീലിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോസ് മാക്സിമം ഡോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രത്തോളം ഡോസ് കൂട്ടിയാൽ പോലും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടില്ല എഫിക്കസി അതിനനുസരിച്ച് കൂടില്ല സോ ദ മാക്സിമം ഡോസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാക്സിമം എഫിക്കസി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീലിംഗ് ഡോസ് എന്ന് പറയുക സോ അങ്ങനത്തെ സീലിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഡ്രഗുകൾ അതേപോലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി പിന്നെ വി വാണ്ട് ടു ഡോസ് റേഞ്ച് ദ ഡ്രഗ്സ് സോ ഡോസ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെയ്യും അറ്റ് വിച്ച് ഡോസ് ദ മാക്സിമം തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഈസ് സെഡ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഓക്കെ അപ്പം അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ടുവിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഫേസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് ഇറങ്ങാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ടു സ്റ്റഡീസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാറുമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഫേസ് ത്രീ So, phase 3 in one hand, it is therapeutic confirmatory. Right? Therapeutic confirmatory. So, here we will be confirming the therapeutic efficacy. In the next time, we will do phase 2. We will be establishing the therapeutic efficacy. Here right? we will be confirming the therapeutic efficacy of drug. Here we will be confirming the therapeutic efficacy of drug. Here we will be confirming the therapeutic efficacy of drug. Okay, we will be confirming the therapeutic efficacy of drug. We will be confirming the therapeutic efficacy of drug. Confirm it to 3 of the efficacy of drug. No okay. So here we will be double blinded study drug and we will be having a standard drug to control. We will be double blinded study. Both the physician as well as the participants will be blinded. And we will be using a standard drug
നമ്മൾ അവരിൽ ഫേസ് ത്രീ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫേസ് ത്രീ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വി വാണ്ട് ടു കൺഫോം ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി സോ വിൽ ബി തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി കൺഫോമേഷൻ ചെയ്യും ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പിയും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓൾസോ സോ വി വിൽ ബി കൺഫോമിംഗ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ആസ് വെൽ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഡ്രഗ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി ഡ്രഗിനെ നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് കൂടിയും അവിടെ നടത്തും ഓക്കെ സോ ഫേസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രമേ ഫേസ് ത്രീയിലോട്ട് വരുള്ളൂ ഫേസ് ത്രീയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ബി കൺഫോമിംഗ് ദയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് അതാണ് അതൊക്കെ മെയിൻ ആണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ എത്രത്തോളം പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാറുള്ളത് അവരുടെ അവരിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് അത് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫേസ് ടുവും ഫേസ് ത്രീയും പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹെൽത്തി വോണ്ടിയേഴ്സിനെ അല്ല പിന്നീട് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് അതായത് ബോത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിഷ്യൻ വിൽ ബി ബ്ലൈൻഡ് ഓർ മാസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് ആസ് കൺട്രോൾ സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തെറാപ്പ് യു ഹാവ് ടു കൺഫോം ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി വാണ്ട് ടു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്രഗ് ദി സ്റ്റഡി ഡ്രഗ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി ഓക്കെ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലിയൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലിയൻസ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവേലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലിയൻസ് വിച്ച് ഈസ് അവർ ഫേസ് ഫോർ ഇവിടെ ഫേസ് ഫോറിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ എഫ് ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എഫ് ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കി ഫേസ് ത്രീയും കൂടി കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഫോറിലോട്ട് വരാം ഈ ഫേസ് ഫോർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ല ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിച്ച് ആർ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രാക്ടീസി ഫിസിഷ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സാമ്പിൾ ഇവിടെ സോ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എഫ് ഡി അപ്രൂവൽ കഴിഞ്ഞ ഇറക്കിയ ഡ്രഗ്സ് വി വിൽ ബി എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ സോ അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ആരാണ് ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രാക്ടീസി ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് ഫിസിഷ്യൻസ് ത്രൂ ആണ് ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ഈ എഫ് ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ഈ ഡ്രഗ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ ഡ്രഗ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഡാറ്റാസ് ഓൺ അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻസ് ഇത് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സർവേലൻസ് ഇറക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാത്ത പല അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റുകളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും സോ അതൊരു വളരെ വലിയ സ്റ്റഡിയാണ് വി റിക്വയർ ലാർജ് സ്കെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാരി ഔട്ട് ദീ സ്റ്റഡി സോ അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറ്റി ഒന്നിനെ പറ്റി ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊരു വലിയ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഇറക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാ
ഓക്കെ പിന്നെ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഫാർമക്കോളജി സ്റ്റഡിയാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി മാക്സിമം ടോളറബിൾ ഡോസ് എത്രയാണ് ടോളറബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് സീറോയിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേരെ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരല്ല ടാർഗറ്റഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ അല്ല ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുക്കാം സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെൻഡിങ് ഡോസ് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ അസെൻഡിങ് ഡോസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫേസ് വൺ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഫേസ് വൺ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയാൽ നമ്മൾ നേരെ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് പോകും ഫേസ് ടുവിൽ എന്താണുള്ളത് തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് അല്ലേ സോ വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഓർ വി വിൽ ബി എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര പേരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ ടാർഗറ്റഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വി വിൽ ബി ചൂസിങ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും ഇവിടെ സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റഡി വിത്ത് കൺട്രോൾ വിൽ ബി യൂസിംഗ് എ കൺട്രോൾ ഓർ വിൽ ബി യൂസിംഗ് എ പ്ലൈസിബ് ഓൾസോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫേസ് ടു ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് ടുവിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഓർ വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി സേഫ് ഡോസിംഗ് റേഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സീലിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ദൻ സ്ത്രീയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് കൺഫർമേറ്ററി കൺഫേമിംഗ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഇതൊരു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് മീൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസിനെയും പല പല സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തവരായിരിക്കും ഒരു ക്യാമ്പ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല പല ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ത്രീയിലോട്ട് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അത് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും വി വിൽ ബി യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് ആസ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അതാണ് ഫേസ് ത്രീ സ്റ്റഡീസ് സോ ഫേ ഫേസ് ത്രീ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി നമുക്ക് കൺഫേം ആവും ആൻഡ് വി വിൽ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് തെറാപ്പിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ഡ്രഗിൻ്റെ വാല്യൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ത്രീയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഫോറിലോട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലൻസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫേസ് ടുവിലും ഫേസ് ത്രീയിലൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസാണ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഫേസ് ഫോർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഡോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻ ഡോസ് അവിടെ വാല്യൂ അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസ് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡോസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും വലിയവരിലാണ് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡോസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ആഫ്റ്റർ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ് ദ ഡ്രഗ് ടു ബി മാർക്കറ്റഡ് വി വിൽ ബി കാരിങ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവൈലൻസ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഡ്രഗ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഡ്രഗ് ഇറങ്ങുക എഫ് ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും മെയിൻലി അത് പ്രാക്ടീസിംഗ്